是上天在怜悯，时钟转啊。他们请嫔妃，我们请乾隆下江南，怎么样？东施效颦。既然大家都辛苦了，早点回去休息，明天早上再聚。那个穆导，长我有点事儿想问你一下。小鱼，哎，我知道你每次开会都会心不在焉，也不爱说话。可是你今天明显有心事，你是怎么了呀？没事儿啊，王姐，我约了专家做采访，马上就要来不及了，我先走了，明天见。王姐，哎，你看这孤独的背影，你就不管管呀？总得给大家适应的时间吧。有什么可适应的呀？小鱼，我们在一起工作了那么久，大家经历了那么多啊，人不在的时候，你们一个个满口仁义道德，想人家，现在人家回来了，你们一个个漠不关心的。道理很简单，现实很困难。用平常心对待一个人，是最不平常的事情，不是人人都做得到的。再说了，问题的关键不在于外界。而是他的本身。你这些大道理我也不想听。明天小鱼来的时候，我们都要给他一些温暖，好不好？明白了，顾总。嗯。这，咱们也去看看。走。再给你画个这个，逗喷你。你们干嘛呢？来啦！看清楚了，干什么呢？走，快走！站住！别跑！你怎么样？有没有受伤？哪不舒服？是不是眼睛不舒服啊？没事，你让我看看。没追上，让他跑了。报警！哎，好。没事吧？你真的没事啊？别担心，明天我找人处理。哟，怎么了？哎，小鱼，你这是得罪谁了呀？嗯。哎呀，不过你这个个性啊，就是爱得罪人。嗯。没事儿，别怕啊。庄一在录制节目的时候突然晕倒了，送去了医院，不知道从哪儿传的消息，说白白的事情疑惑至今，才受到了打击，粉丝自然找罪魁祸首算账了。庄一出道就那种乖巧的民国少女，收获了一大票男粉。粉丝做事有时候就是不理智。你最近呀、啊，出入小心点，千万别一个人，听见没有？嗯，谢谢王姐。阿旭，采访取消，我送你回去。没事儿，不用了，我自己回去。我先走了，王姐。你到家给我们来个电话。嗯。阿旭，来。王姐。刚拍照了吧？拍完了。把那些网上的那些造谣号，老唐，还有这些照片。新闻我看了，我很快会解决。小心点儿，回头再说。好。昨天晚上的事为什么不告诉我？他是因为心情不好才发生了意外，人有短暂的昏迷，医生初步断定是头部外伤，幸好没有什么大事，只要留院观察四十八小时就能出院。他是因为我才被庄一一记恨的。你现在出现在医院
，不是会更加刺激专一吗？我不管他是否出自于自己的主观意愿，现在来医院找麻烦的都是他的拥护者。在你们关系没有彻底了结之前，我不希望任何人来骚扰于再造。你听明白吗？你们干嘛呢？我去买杯咖啡。对不起啊，该换药了。谢谢，不客气。我这一受伤要耽误拍摄了，好像连手机都摔坏了，没来得及告诉你，对不起啊。我找到汪姐在药的医院的地址，等我赶到后，你已经转到安心医院了。嗯，那边的姚院长是小姨的好朋友，一旦被他知道了，肯定会暴露的。只是出了个小事故嘛，小姨要是知道了，肯定要逼我回去跟他住，好麻烦呢、啊。为什么不反击？节目不是我一个人的呀，不能因为我一个人浪费了所有人的心血嘛。你说我聪不聪明，乖不乖巧，听不听话？虽然我真的很想打爆他的头，你变了很多。嗯，桃桃，刚才被你们吵醒了，我现在有点困难。那你再睡会儿，后期拍摄我会跟进的。那帮我们把礼物带给依依吧。哎，告诉依依，大家听我说，依依现在身体不太方便，等依依好一点了，大家再来，请大家先回去吧。好，好，好，大家安静，大家安静，安静，听我说，对不起，医生说依依暂时不能会见客人，等依依好一点，我一定第一时间告诉大家，可以吗？请大家先回去吧。他们和你在一块儿吗？希望别像我想的那样。你一个人跑出来，你知道我多担心吗？你到底来住院还是来度假的呀？好，是你逼我的，我打电话给你阿姨。嗯，别别别别别别别别别，好吗？我错了，我应该提前跟你说的，你先放下来。道歉比谁都快，就是坚决不改。我要是提前说了，那还能吃上冰淇淋吗？就像拍摄的时候先斩后奏，不容易错过重要镜头吧？你还振振有词。该去解决我给大家带来的麻烦了。嗯。哎，我说。嗯。该做点实事了吧？什么？一个小时之内，陶唐会在社交媒体上揭穿庄依依报复节目的真相，而无辜的我受到庄依依粉丝的恐吓。
，精神恍惚出了车祸，现在人又在医院，公司也有宣传团队的，不需要我教你接下来要怎么做吧？我还以为你准备息事宁人，原谅他们了呢。原谅？<笑>不可能的。明天拍摄之前，把它解决掉。我的冰淇淋，这是利息。哼。依依姐，你为什么这么着急出院呢？你们把事情闹得这么大，难道还不用我回去处理吗？依依姐，对不起，我只是想为你出口气。是你们处理的太露心机，太蠢了。不过出院也好。听说于再早也住这家医院，这个女人太危险了，还不知道会做出什么事。钟小姐，钟小姐，对不起，对不起，你的心情是不是太激昂？您现在状态是否会受到影响？你有没有江苏粉丝攻击对手冰岛啊？钟小姐，钟小姐，你在老师家门口的摆摊子的人，你在洗衣包吗？于小姐，你该换药。于小姐，依依姐，在这等我。嗯。去卖惨博同情啊，张依依，你对陶唐究竟是爱还是恨？这话什么意思啊？我是不太懂啊。但按常理来说呢，爱就是要善待对方。可你为什么要百般折磨他呢？我跟他的事，你是不会明白的。哦，要我说，你自己都未必清楚吧？于再早啊。我说病人呢，还是乖乖养病，不要多管闲事。啊，我差点忘了，你得的是绝症，没药治呢。是啊，人们表面上都接纳你，可实际上，不是对你敬而远之，就是骗你哄你。你猜，陶唐对你用的是什么方式啊？你可以感知他人的快乐与痛苦，可你却毫不在乎，为达目的不择手段。人群中呢，也隐藏着很多像你一样的人，表面上看起来像个人，可实际上啊，被人沾边的事一点都不干。庄依依，你跟我，到底谁有病？你啊啊啊！于小姐，您没事吧？这怎么流血了？没事吧？第一姐，刚才打电话了是吗？让你在这里解释一下，我们这是怎么了？我们接受采访。先别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你怎么知道他今天晚上一定会来？你太小看我的情报来源了。我想盯住这个明星，怎么可能让他半途就飞了呢？你们做事之前能不能跟我商量一下？速战速决嘛，这是速战速决的事儿吗？你先别安心，明天早上最晚明天早上，你就会看到庄依依临时退出节目的消息。顾时庸，哎呀，像他这样懂得趋利避害的女人，她不会为你放弃人生大好前途的。总之。麻烦全部解决，你不必再担心了。你你们到底还要聊到什么时候？乔唐，你的手艺超好，可乐鸡翅可好吃了，你尝尝。李再走。嗯，嗯。
，你的伤。完了，我忘洗手了。不过，红墨水要怎么才能洗掉啊？红墨水。嗯，好喝。手艺确实不错啊。嗯，好吃。嗯，太好吃了。还在生气啊？凌晨两点，朱兵哇！记者说张英一去了机场，凌晨两点的飞机，他也不想想，扇我一巴掌再扇回去，超幼稚的，谁会用这种方式报仇呢？知道了。我其实是帮了庄依依的，她走到今天不容易，再这样泥足深陷下去，我毁了自己的，逼她及时抽身不好吗？你这样的人，怎么懂复杂的人心呢？再说了，我是真的出车祸了，你看我的头，好痛呢。你真的不知道我为什么而生气吗？因为我没有提前告诉你。再见。于太早我去，庄一的账号彻底沦陷了，网上全是骂他呢。是的，我也看到了，全是他的负面新闻跟评价。哎，听说谈了个电影就黄了。都什么时候了，还管别人怎么样？现在最重要的，把我们自己的事做好啊！主题都没想好呢，抓紧时间收拾收拾，准备开会。你干嘛去啊？我去医院看看小鱼。哎，这要开会呢。大家好啊。小鱼，你头好了。好了，赶紧参加我们的会议吧。我是觉得这些家具单独拍还行，你跟这园林搭在一起很奇怪的。我觉得他们两个的气质非常吻合，从画面上还有色彩上来讲还是挺搭的。呃，园林里面放家具很风格化嘛。反正呢，我还是坚持之前的想法。做乾隆下江南系列，配上小剧场，这一直是我们节目最大的卖点。放在平时没有什么问题，可是《飞鱼物》已经抢先做了清宫题材了。哎，他们做宫廷，那咱们就拍园林，就做一个古往今来的园林对比。其实我还有一个想法，我们可以请几个文学大师，在这个园林里搞一个读书会，充分的发挥文字的力量，让观众。从一个全新的角度去理解这园林，我送您四个字儿：曲高和寡。还读书会呢？你看看现在还有几个人看书啊？你能不能想个现实点的呀？那行，你出一个现实的。我这不拼命想的吗？呃，呃。
。你随随便便出医院，现在才会不舒服的，还不赶紧跟我回去？我想到了一个好主意，于再早，你不要命了？过来，你先去医院。汪小姐，你说的这个找明星搞游园会啊，不行，不是创意。那你提出个建设性的意见呀？名士家具，文人雅士，之前介绍过很多次了，怎么做才会有点新意呢？旧法子挺好的呀，保险。为什么那么多人旧法子呀？因为他屡试不爽。你总是用一个方法，那观众看了都会厌烦的。哎，那要不就江南四大才子？唐伯虎、文征明都做过了，不新鲜。是不新鲜，大家赶紧想个新鲜的吧。我明白你的意思，你是想用流量带话题，出发点坏了，做什么都做不好。我们分析收视率啊，即便是戏中戏环节，也只有那些观众非常熟悉的历史人物才会有观点。既然《下江南》系列不行，我们可以做拙政原历代主人的变迁往事，从王献臣讲到张履谦，有文脉延续，有历史传承，又或者《红楼》剧组重聚。我觉得明星游园真的挺好的，你们想象一下啊，美人美景相映成趣，观众也爱看。文化呀，就要讲的润物细无声，强塞是不行的。那现在观众看电视都倍速看，是不是？就这么办。姐，你说角色演好演坏都挺麻烦的。之前剧场反响不错，都已经在给你接影视约了。王姐，这个角色换个人演吧，你实在不太适合。我怎么不适合了？老年慈禧我都演过了，这就是一个十七岁孩子的妈，我有什么不合适的？你实在太年轻了。我虽然孩子没有那么大，但是我也采访过很多母亲，他们的心态呢，我都了解。况且我们这行呢，就是要这样，让你演什么就得像什么。不管是三十岁、四十岁、八十岁，给你什么样的角色，你心里要有体会，就能把它演出来。专业，王姐，我也支持你。顾总，放心吧，妆容交给我，我绝不掉链子。好，王姐。顾总，导演，王姐，哎，我看如果妆 OK 的话，咱就换好衣服，准备拍摄。好。差不多了，嗯，好。哎，王姐，辛苦，我进去看一下。李面导，李面导看着好像不太舒服。好，我知道了，我现在来现场。李面导，孙导，你先看着。好。孙导，哎，先准备这场。对对对，就是这场。然后要看一下画面，整体画面。顾总。顾总。哎，顾总，咱们一会儿啊，我惦记着。导演，我相信你。感谢您的介入坚持吗？头疼，这可怎么办？马上开拍了，不然这样吧，你先休息，我找演员替你。不行，我不想耽误拍摄进度。最后一期了，你就跟他们说你也想过把戏，这样他们就不会疑心。我，我不行。
，王贵戏份那么重，我会砸场子的。我现在马上改剧本，就一句话。不行不行，真的不行，一个字就一个字。八步床，产生于明代晚期的一种大型床，又称八步床和踏步床。八步床分为廊柱式和围廊式两种造型，在传统的三面设矮围、四角立柱的架子床的基础上，又添了一间小木屋，形成回廊之势。床的前沿会设一道二三尺的浅廊，中间留有脚踏，左右两侧。用来安放小厨、桌子、坐墩，甚至梳妆台，构思十分巧妙。硬木八步床工料浩繁，奢华精美，流行于明清江南一带。当地很多富庶人家在女儿一出生，便让工匠打造此床，以备嫁妆。敲呀打呀，何时才能做好呀？等我们桂儿将来出阁的时候，这张八步床就能造好了。爹，什么叫八步床？什么叫出阁呀？等十年以后，桂儿长大了，就知道什么叫八步床了。嗯。想要知道八步床是什么，桂儿去量一量就可以了。嗯。一、二、三、四、五、六、七、八。八步，桂儿，快坐下，娘在给你梳梳头发。桂儿，景少品行端方，少年有才，是我和你父亲为你千挑万选的良婿。娘只盼你嫁过去以后啊，夫妇和美，一生顺遂。夫人，桂儿，景韶他突患暴病，不幸夭亡。舍命是去到徐家为夫守节，你因反对夺情之意，大大得罪了张阁老，这才回乡复贤。若舍不得女儿，一朝起复，必落下他人攻坚之把柄。你自己应骨一块，可全族人都会受你的连累。对呀，元玉，你这是要害得王家被人指着脊梁骨痛骂吗？说你。教不好女儿，不懂守节大义，玷污了王家的门楣呀、啊！大家说的都对，今后绝不能再有这样的事情发生。
，老爷，宋小姐去徐府的轿子已经备好多时了。桂儿，你怎么穿成这样？桂儿，桂儿，将闺房拆了重改。夫人，这是……以后，这就是桂儿。不，是谭阳子道君修道弘法之所了。你还愣着干什么？将闺房拆了呀！是，走，给我站住！夫人，你这到底是何用意啊？夫君，女儿哭了整夜。天明时突然开了慧眼，说她本不是这世上之人，是不能婚嫁的。自此后，娶好坦阳。一意修道成仙，红尘俗世，不再过问。你说什么？成仙？成什么仙？我儿自幼不爱女工真旨，不读女界内训，唯贪恋庄老之书。没想到，竟有如此这般造化。东晋许真人曾言。吴先去后一千二百四十年间，豫章之境，武陵之内，当初地仙八百人。想不到这龙沙衬，第一个便印在了桂儿身上。自此后，你们不能再称她为小姐，都要尊称为道君。是。哎呀，小姐，你总算回来了，快通知老爷，小姐回来了。小姐，你最近都去哪儿了？可把老爷和夫人都急死了。哎呀，小姐，你你说句话呀，小姐。自此，王贵自称谭阳子，受上真引渡。潜心修道成仙，声名传扬开来，一时轰动江南，引得文坛巨擘、江南名士趋之若鹜，纷纷上门听法，争相拜谭阳子为师，成为大明万历年间的一道奇景。这是络绎不绝呀、啊，慢走。夫人，事情越闹越大，已经张扬到宫里去了。太后传下懿旨，要亲自召见他。我早就说过，不要装神弄鬼。如今事已至此，王家大祸临头，事情该如何收场？那你说，该如何收场
，我妻儿犯下的过错，理应由我亲自去宫中请罪。重阳之日，谭阳子便要白日飞升了。关门。安顿好了，给娘来个信。和我们一起守望。中国明朝史上一共有十六位皇帝，他的第十五位皇帝朱由校被称为木匠皇帝，据说是不爱江山，爱木匠，也因他的爱好推动了明式家具的发展，让明式家具在中国家具史上一直处于顶峰。明式家具呢有四个字，呃，形、韵、意、才。所谓的形，它是宋式家具演变而来的。韵是讲究它的线条，要有宋代的韵味，体现了一种文人气质。意是要保证它的工艺能用一百年、两百年也不会坏。材是它的材质是要最好的。在明代的时候，皇帝用到的都是黄花梨，平民家庭用的基本上都是以榉木为主。家族呢，在一百一十年前，一九一一年的时候就开始做苏州的传统家具。我跟父亲学的是雕刻，跟两位叔叔学的是油漆和木工。我们这门手艺有漆、木、雕三个工种，从设计到选材，从搭配到雕刻，最少需要学八年以上，而且这八年的成功率也只有一半。这里面不仅有手艺，还有悟性。要做好家具其实非常困难的，它最困难的不是说把这一件家具给做出来，而最困难的是家具组装起来之后，它的形跟韵要好看，要有这种气质。呃，我们的用料粗一分太粗，细一分太细，需要经过长时间的。呃，制作然后改进，慢慢慢慢才能把这一件家具给做好。明式家具里的榫卯结构太美妙了，不用一颗钉子就可以让家具坚固而且美丽，所以很长的一段时间。我都在研究打磨自己的技术，陆续复原了三十二件常用的榫卯结构的实物。这个囧凳，它的特点呢是非常简洁，它所用到的工艺就是一个榫卯工艺加上一个霸王撑，再加上每一个面都起一个凹陷，最终形成了一个鱼唇纹。看似简单，其实却藏着不少的东西在里面。四角八撑，每一个部件多一分太多，少一分太少。年轻人做手艺是孤独的，但也会让我们清醒。老祖宗的手艺是珍贵的，所以对我来说，坚持是对自己的要求，是对这门手艺的尊重，也是对父辈的一个交代。
色相，灯将雨将，钟表将，此去啊放满腔，歌词啊喧了香，同饮这一条江，各分出几层浪，分章而双。许下为红墙，中你啊有两方，飞舞发去敦煌，在古然的地方，塑造谁的模样？有一声长一处。